வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் முக்கிய செய்திகள் சந்தவேலூர் குடியிருப்புகளை சுற்றி தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர் வேளாங்கண்ணி நகர் மக்கள் அவதி சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் மணப்பாறை அருகே சோளத்தட்டையில் பற்றி எறிந்த தீயை கண்டு பதறிய மக்கள் கிராம மக்கள் ஒன்று கூடி தீயை அணைக்க கடும் போராட்டம் இன்று முதல் தாம்பரத்தில் இருந்து கொல்லம் செல்லும் விரைவு ரயில் இயக்கம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் சந்தவேலூர் குடியிருப்புகளை சுற்றி தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர் வேளாங்கண்ணி நகர் மக்கள் அவதி ஸ்ரீபெருமந்தூர் அடுத்த சந்தவேலூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட அன்னை வேளாங்கண்ணி நகர் பகுதியில் குடியிருப்புகளை சுற்றி தேங்கி நிற்கும் மழை நீர் மற்றும் கழிவு நீரால் அப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெருமந்தூர் ஒன்றியம் சந்தவேலூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட அன்னை வேளாங்கண்ணி நகர் பகுதியில் உள்ள முதல் தெரு விவேகானந்தர் தெரு பாரதியார் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் சுமார் எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் சுமார் மூன்றாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் வேளாங்கண்ணி நகர் பகுதிக்குட்பட்ட தெருக்களில் முறையாக ஊராட்சி நிர்வாகத்தின் சார்பாக தெருச்சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கப்படாததால் விவேகானந்தர் தெரு சாலையில் மழை நீரும் முதல் தெரு சாலையில் கழிவுநீரும் தேங்கி நிற்கிறது மழை நீர் மற்றும் கழிவுநீர் தேங்கி நிற்பதால் இந்த தெருக்களில் உள்ள குடியிருப்பு வாசிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக அவ்வப்போது பெய்து வரும் கனமழையால் மழை நீருடன் சேர்ந்து கழிவு நீரும் கலந்து குடியிருப்பு பகுதிகளில் இருந்து வெளியேற வழி இல்லாமல் அப்பகுதி வீடுகளில் செல்வதால் அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கு டெங்கு மலேரியா உள்ளிட்ட வைரஸ் காய்ச்சல்களும் தொற்று நோய் பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது இது குறித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் கூறுகையில் அன்னை வேளாங்கண்ணி நகர் பகுதியில் உள்ள கடந்த பத்து வருடங்களாக தெருச்சாலை அமைக்கப்படாமலும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கப்படாமலும் உள்ளது மேலும் கழிவுநீர் செல்லும் வழியை தனியார் ஒருவர் அடைத்து விட்டதால் தற்போது கழிவுநீர் வெளியேற வழி இல்லாமல் தெருவிலேயே தேங்கி நிற்கிறது இதனால் மழை பெய்யும் நேரங்களில் மழை நீருடன் கழிவு நீரும் சேர்ந்து வீடுகளுக்கு வந்து விடுகிறது இதனால் நாங்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகிறோம் இப்பகுதியில் தெருச்சாலை அமைக்கவும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்கவும் பலமுறை மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகத்திற்கும் தகவல் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை எனவே மழைக்காலம் தொடங்குவதற்குள் எங்கள் பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினர் வீட்டு மனை பட்டா முதியோர் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் காஞ்சிபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் எதிரில் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஆறுமுகம் தலைமையில் குடிமனை பட்டா முதியோர் உதவித்தொகை மற்றும் ஆதரவற்ற விதவை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்க கோரி கோஷங்களும் எழுப்பப்பட்டது இதில் லாரன்ஸ் பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்த போராட்டத்திற்கு அரசு செவிசாய்க்காவிட்டால் தமிழக அளவில் விவசாயிகளை திரட்டி மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறும் எனவும் தெரிவித்தனர் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் காஞ்சிபுரம் வட்ட குழுவின் சார்பாக காஞ்சிபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு இன்றைய தினம் குடிமனை பட்டா கேட்டும் முதியோர் மாற்றுத்திறனாளி உள்ளிட்ட உள்ளிட்டவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கேட்டும் வீடற்றவர்களுக்கு வீடு கேட்டும் அகில இந்திய தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலக சங்கம் சார்பில் இருபத்தி ஆறு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலக சங்க மாவட்ட தலைவர் தர்மலிங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாநில தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் தர்மராஜா கண்டன உரையாற்றினார் ஊராட்சி செயலாளர்களுக்கு பதிவுறு எழுத்தருக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க அரசாணை வெளியீடு சாலை ஆய்வாளர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கீடு உள்ளாட்சி தேர்தலை உடனே நடத்தீடு உள்ளிட்ட இருபத்தி ஆறு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட தலைநகரங்களில் மாநிலம் தழுவிய போராட்டமாக நடைபெற்று வரும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் அறைகளை பூட்டி போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த போராட்டத்தில் மாநில துணைத் தலைவர் புஷ்பநாதன் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட தலைவர் பைரவநாதன் மற்றும் வசந்தன் தமிழ்ச்செல்வன் சிவகுமார் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் சங்க உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் சத்தியமங்கலம் ஐயப்பன் பொற்கோயிலில் முதலாம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு யானை ஊர்வலம் பல்வேறு வகை நடனங்களை கண்டு ரசித்த பொதுமக்கள் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள பவானி ஆற்றங்கரையில் கடந்த ஆண்டு புதியதாக ஐயப்பன் பொற்கோயில் கட்டப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது 
கோயில் கட்டி ஓராண்டு ஆகிவிட்டதால் முதலாம் ஆண்டு விழா கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று வருகிறது விழாவையொட்டி தினமும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் இன்று மூன்று யானைகள் அணிவகுத்து வந்து ஊர்வலம் நடைபெற்றது முன்னதாக அலங்கரிக்கப்பட்ட யானைகள் ஊர்வலம் சத்தியமங்கலம் எஸ் ஆர் டி கார்னரில் தொடங்கி ரங்கசமுத்திரம் பஸ் நிலையம் ஆற்றுப்பாலம் மணிக்கூண்டு கடைவீதி வழியாக கோவிலை சென்றடைந்தது கேரள சண்டை மேளம் முழங்க நடைபெற்ற இந்த ஊர்வலத்தில் பல்வேறு வகையான நடன குழுக்கள் நடனமாடியபடி ஊர்வலமாக சென்றதை வழிநடிகளும் பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர் மணப்பாறை அருகே சோளத்தட்டையில் பற்றி எறிந்த தீயை கண்டு பதறிய மக்கள் கிராம மக்கள் ஒன்று கூடி தீயை அணைக்க கடும் போராட்டம் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த ஓந்தாம்பட்டியை சேர்ந்தவர் தங்கவேல் விவசாயியான இவர் வீட்டின் முன் சோளத்தட்டைகளை குவித்து வைத்திருந்தார் மாட்டு தீவனமான சோளத்தட்டையில் இருந்து புகை கிளம்பியதை அடுத்து அதிர்ச்சி அடைந்து அருகில் சென்று பார்த்தபோது தீ மலமளவென பற்றி எரிந்தது மேலும் காற்று பலமாக வீசி கொண்டிருந்ததால் தீ கொழுந்து விட்டு எரி ஆரம்பித்தது இதனையடுத்து அவர் சத்தம் போடவே அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்த தண்ணீரை எடுத்து வந்து ஊற்றி தீயை அணைக்க முயற்சி செய்தனர் ஆனால் தீயை அணைக்க முடியவில்லை இதனையடுத்து கிராம மக்கள் பலரும் திரண்டு வந்து தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதோடு தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் தகவலின் பேரில் மணப்பாறை தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று கிராம மக்களுடன் சேர்ந்து கடும் போராட்டத்திற்கு பின் தீயை அணைத்தனர் இருப்பினும் சுமார் ஐம்பதாயிரம் மதிப்புள்ள சோளத்தட்டைகள் நாசமானது இன்று முதல் தாம்பரத்திலிருந்து கொல்லம் செல்லும் விரைவு ரயில் இயக்கம் தென்னக ரயில்வே சார்பில் இன்று முதல் சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து கொல்லத்திற்கு சிறப்பு கட்டண ரயில் இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது இதனால் செங்கோட்டை புனலூர் இடையே பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று ரயில்வே சேவை தொடங்கப்படுவதால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு தாமரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இந்த ரயில் புறப்படுகிறது இந்த ரயில் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் விருதாச்சலம் திருச்சி திண்டுக்கல் மதுரை விருதுநகர் சிவகாசி ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் ராஜபாளையம் ஆகிய ஊர்களை கடந்து மறுநாள் அதிகாலை நான்கு இருபத்தி எட்டு மணிக்கு சங்கரன் கோவில் ரயில் நிலையத்திற்கு வருகிறது தொடர்ந்து நான்கு புள்ளி ஐந்து ஐந்து மணிக்கு கடையநல்லூர் தென்காசி செங்கோட்டை கொட்டாக்கரை ஆகிய ரயில் நிலையங்களுக்கு வருகிறது இறுதியாக காலை பத்து முப்பது மணிக்கு கொல்லம் ரயில் நிலையத்தை சென்றடைகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் தமிழக அரசின் கடன் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் ஓ பன்னீர்செல்வம் பேட்டி தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடன் சுமை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நிதித்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின் போது திமுக உறுப்பினர் கே என் நேரு தமிழக அரசின் கடன் சுமை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து வருவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்போது துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் குறுக்கிட்டு பேசினார் தமிழக அரசின் கடன் சுமை பற்றி யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை என்று ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்திருந்தார் பொதுவாகவே உலக அளவில் பல்வேறு நாடுகளும் மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் ஆண்டுதோறும் கடன் பெறுவதும் பெற்ற கடன்களை அரசு பணிகளுக்கு பயன்படுத்துவதும் நடைமுறையில் உள்ளதுதான் நடப்பாண்டின் இறுதியில் தமிழக அரசின் மொத்த நிலுவையின் கடன் மூன்று லட்சத்து பன்னிரெண்டாயிரம் கோடியாக இருந்தது என்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் இது மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார் தமிழக அரசு பெற்றுள்ள கடனை திரும்ப செலுத்தும் அளவிற்கான சக்தி உள்ளதாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறினார் தமிழகத்தில் கடன் அளவு கட்டுக்குள் உள்ளது என்றும் எதிர்காலத்தில் குறைய வாய்ப்புள்ளது என்றும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியிருந்தார் விழுப்புரம் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சர்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி சோதனை விழுப்புரம் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சர்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிரடி சோதனை நடத்தினர் கள்ளக்குறிச்சி திருப்போரூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற்ற சோதனையில் லட்சக்கணக்கில் லஞ்ச பணம் சிக்கியது விழுப்புரம் மாவட்டம் சின்னசேலம் காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பத்திரப்பதிவு செய்வதற்காக அதிகப்படியாக லஞ்சம் பெறுவதாக மாவட்ட ஆய்வு அலுவலர் கஜேந்திரனுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து விழுப்புரம் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு டிஎஸ்பி தேவநாதன் தலைமையிலான போலீசார் நேற்று மாலை முதல் அந்த அலுவலகத்தில் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர் சுமார் ஆறு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற சோதனையில் முறைகேடாக கணக்கில் வராமல் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்